హలో అండి వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ ఈరోజు నేను ఈ వీడియోలో అసలు మానిటైజేషన్ కంప్లీట్ ప్రాసెస్ గురించి అయితే షేర్ చేయబోతున్నానండి సబ్స్క్రైబర్స్ వాచ్ టైమ్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత చేయాల్సిన ప్రాసెస్ ఏంటి మనం మానిటైజేషన్కి ఎలా అప్లై చేయాలి అనేది నేను ఈ వీడియోలో అయితే షేర్ చేయబోతున్నాను చాలా సింపుల్ అండి మీరు భయపడాల్సింది ఏమీ లేదు చాలామంది ఏంటంటే ఈవెన్ నన్ను కూడా అడుగుతూ ఉంటారు మానిటైజేషన్కి అప్లై చేసి పెడతారా మనీ పే చేస్తాము అని చెప్తూ ఉంటారు ఎప్పుడైనా సరే మీకు మీ ఓన్గా చేసుకుంటేనే మీకు తెలుస్తుందండి మీరు వేరే వాళ్ళకి మనీ ఇస్తారు చేపిచ్చేస్తారు అంత బాగానే ఉంటుంది బట్ వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారనేది మీకు తెలియదు కదా సో ఎప్పుడైనా సరే మీరు యూట్యూబ్ రిలేటెడ్ అనే కాదు ఏదైనా సరే ఎప్పుడైనా మీ ఓన్గా చేసుకుంటేనే మీకు తెలుస్తుంది అసలు ఏంటి ప్రాసెస్ ఏంటి అనేది ఇప్పుడు ఈవెన్ మనీ తీసుకున్నా కూడా సరిగ్గా చేయరండి కొంతమందికి మనీ పే చేసి నా దగ్గరకు వచ్చేయని వాళ్ళు కూడా ఉంటారనమాట అంటే మానిటైజేషన్ పోవడం కోసం అట్లా ఉంటుంది సో దానికి కొన్ని రీజన్స్ ఉంటాయి లేండి వాళ్ళు కంప్లీట్ ప్రాసెస్ అయితే చేయరు ఊరికి జస్ట్ మానిటైజేషన్కి అప్లై చేసేసి వదిలేస్తారనమాట సో ఈ మనీ పే చేసిన వాళ్ళకేం పాపం వాళ్ళకేం తెలియదు కదా సో తెలియకుండా మనీ పే చేసేస్తారు ప్లస్ ఇక్కడ మానిటైజేషన్ కూడా పోతుంది ఇది ఎందుకు పోతుందంటే వాళ్ళు జస్ట్ మానిటైజేషన్కి అప్లై చేసేసి వదిలేస్తారు నెక్స్ట్ తర్వాత ప్రాసెస్ ఏంటనేది చెప్పరు చెప్పరు అండ్ చేయాల్సింది చేయాల్సింది కూడా చేయరు సో అందుకే ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ కూడా వస్తూ ఉంటాయి అన్నమాట మనకి మానిటైజేషన్ అయిన తర్వాత కొన్ని ఉంటాయండి మనం చేయాల్సిన పనులు సో ఫస్ట్ వచ్చి ఏంటంటే మనం యాడ్సెన్స్కి యాడ్సెన్స్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి సో యాడ్సెన్స్ క్రియేట్ చేసుకున్న తర్వాత మన ఛానల్ అనేది రివ్యూ అవుతుంది రివ్యూ అయిన తర్వాత మనం యాడ్స్ అనేవి ఆన్ చేసుకోవాలి సో యాడ్స్ ఆన్ చేసుకున్న దగ్గర నుంచి మనకి రెవెన్యూ అనేది జనరేట్ అవుతూ ఉంటుంది కదా ఎప్పుడైతే టెన్ డాలర్స్ అవుతుందో మన అకౌంట్లో అదే మన యాడ్సెన్స్ అకౌంట్లో కానీ లేదా యూట్యూబ్లో కానీ టెన్ డాలర్స్ ఎస్టిమేటెడ్ రెవెన్యూలో టెన్ డాలర్స్ ఎప్పుడైతే వస్తాయో సో అప్పటి నుంచి మనం యాడ్సెన్స్ని మనం వెరిఫై చేసుకోవాలి అంటే ఈ యాడ్సెన్స్ నా అకౌంటే అని చెప్పేసి మనం వెరిఫై చేసుకోవాలన్నమాట సో దానికోసం మనం ఐడి వెరిఫికేషన్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది అలాగే పిన్ వెరిఫికేషన్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది అండ్ అట్లాగే ట్యాక్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా ఇవ్వాలన్నమాట సో ఇదంతా కూడా ఒక ప్రాసెస్ అండి ఇదంతా కూడా ఏమి చెప్పరు వాళ్ళు చెప్పకుండా డైరెక్ట్ మానిటైజేషన్కి అప్లై చేసేసామని చెప్తారు మానిటైజేషన్ కంప్లీట్ అయిపోతుంది మీకు మానిటైజేషన్ అయిపోయింది ఇంకా మనీ వచ్చేస్తే అని ఎదురు చూస్తూ ఉంటారు అసలు ఎట్లా వస్తే చెప్పండి వెరిఫికేషన్ అవ్వకుండా అలాగే మనం బ్యాంక్ డీటెయిల్స్ ఇవ్వకుండా అసలు ఎట్లా మనీ ఎట్లా వస్తాయి చెప్పండి రావు కదా సో ఈ నేను క్లియర్గా చెప్పబోతున్నాను ఇది మొత్తం టూ పార్ట్స్కి అయితే చేస్తానండి సో ఈ పార్ట్లో నేను వచ్చి చెప్పేది ఏంటంటే మానిటైజేషన్కి ఎలా అప్లై చేయాలి దగ్గర నుంచి యాడ్స్ ఎట్లా ఆన్ చేసుకోవాలి అండ్ అలాగే ట్యాక్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా నేను ఈ వీడియోలోనే కవర్ చేస్తాను సో అలాగే నెక్స్ట్ పార్ట్లో అంటే ఇది ఇమీడియట్గా రాదులేండి కొంచెం గ్యాప్ తర్వాతే వస్తుంది ఎందుకంటే నేను ఎవరి ఛానల్ అయితే తీసుకుని అప్లై చేశానో వాళ్ళకి రీ రీసెంట్గానే కదా మానిటైజేషన్ అయ్యింది సో వాళ్ళకి టెన్ డాలర్స్ వచ్చాక అప్పుడు నేను మిగతా ఈ వెరిఫికేషన్ ప్రాసెస్ అండ్ అట్లాగే ఇంకేం ఉంటాయి నెక్స్ట్ ఫస్ట్ పేమెంట్ వరకు నేను కంప్లీట్ ప్రాసెస్ అయితే చూపిస్తాను అనమాట వచ్చి ఫస్ట్ ఛానల్కి అంటే ఒక ఛానల్ ఉన్న వాళ్ళు యాడ్సెన్స్ని ఎట్లా కనెక్ట్ చేసుకోవాలి అండ్ మానిటైజేషన్కి ఎట్లా అప్లై చేయాలి అనేది ఈ వీడియోలో చూపిస్తాను అలాగే ఇంకా సెకండ్ ఛానల్ని యాడ్సెన్స్కి ఎట్లా కనెక్ట్ చేసుకోవాలో కూడా వీడియో చేశానండి అది లింక్ డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను ఒకసారి చూడండి ఇప్పుడు ఈ పార్ట్ అయితే చూసేసేయండి క్లియర్గా ఉంటుందండి మీరు మీ ఓన్గానే చేసుకోవచ్చు ఎవరిని అడగాల్సిన పని లేదు చాలా అంటే చాలా సింపుల్ ప్రాసెస్ అసలు ఒక రకంగా చెప్పాలి అంటే కనుక సో ఇప్పుడు ఈ వీడియో అయితే చూసేయండి ఎలా అప్లై చేయాలో మానిటైజేషన్కి సో మీకు సబ్స్క్రైబర్స్ అవర్స్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత ఇలా అయితే చూపిస్తుందండి వైటీ స్టూడియోలో మానిటైజ్ ట్యాబ్లో ఇప్పుడు నేను ఈ ప్రాసెస్ అంతా కూడా డెస్క్టాప్ సైట్లో చూపిస్తున్నాను నేను ల్యాప్టాప్లో చూపిస్తున్నాను సేమ్ మీరు డెస్క్టాప్ సైట్ పెట్టుకుని అయితే సేమ్ ప్రాసెస్లో చేసుకోవచ్చు అండి ఎందుకంటే ఫోన్లో చూపిస్తే కనిపించదు కదా సరిగ్గా సో నేను అందుకే ల్యాప్టాప్లో చూపిస్తున్నాను పెద్దగా ఉంటుంది స్క్రీన్ అని చెప్పి సో మీరు యూట్యూబ్ స్టూడియోకి అయితే వెళ్ళిన తర్వాత లెఫ్ట్లో ఇక్కడ మానిటైజేషన్ ట్యాబ్ క్లిక్ చేసుకోవాలి సో ఈ మానిటైజేషన్ క్లిక్ చేశారంటే కనుక మీకు ఇక్కడ ఈ ఫోర్ కూడా టిక్స్ అయితే వచ్చి ఉంటాయండి ఇలా వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ అప్లై నవ్ అని చెప్పి ఉంది కదా జస్ట్ అప్లై నవ్ క్లిక్ చేసుకోవాలి సో ఇలా క్లిక్ చేసిన తర్వాత మనకి త్రీ స్టెప్స్ అయితే వస్తాయన్నమాట సో ఫస్ట్ స్టెప్
ఇలా కిందకి స్క్రోల్ చేసి ఐ యాక్సెప్ట్ క్లిక్ చేసి యాక్సెప్ట్ టర్మ్స్ చేసేయండి సో ఈ పేజ్ అయితే లోడ్ అవుతుంది చూస్తున్నారు కదా పైన బార్ కదులుతుంది సో అది పూర్తిగా లోడ్ అయిపోయిన తర్వాత మనకి జస్ట్ డన్ అని వచ్చేస్తుంది అనమాట ఫస్ట్ స్టెప్ సో ఫస్ట్ స్టెప్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ సెకండ్ స్టెప్ సెకండ్ స్టెప్ వచ్చి సైన్ అప్ ఫర్ గూగుల్ యాడ్సెన్స్ అని చెప్పి కనిపిస్తుంది కదా ఇక్కడ సో ఇక్కడ మనం ఒక యాడ్సెన్స్ అకౌంట్ని అయితే క్రియేట్ చేసుకోవాలండి సో జస్ట్ ఇక్కడ స్టార్ట్ ఉంది కదా స్టార్ట్ క్లిక్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ ఇది ఆటోమేటిక్గా రీడైరెక్ట్ అయిపోతుంది యాడ్సెన్స్కి అని చెప్పి చెప్తుంది ఇక్కడ సో మీకు గనక ఆల్రెడీ మీరు సెకండ్ ఛానల్కి కనెక్ట్ చేసుకుంటుంటే కనుక ఎస్ అని పెట్టుకోవాలి లేదు అంటే మనం ఫ్రెష్గా క్రియేట్ చేయాలి కాబట్టి యాడ్సెన్స్ అకౌంటు జస్ట్ నో ఐ డోంట్ హ్యావ్ అన్ ఎగ్జిస్టింగ్ అకౌంట్ అని చెప్పి సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి సెలెక్ట్ చేసి కంటిన్యూ క్లిక్ చేయాలి చూస్తున్నారు కదా నెక్స్ట్ స్క్రీన్లో ఇది ఆటోమేటిక్గా యాడ్సెన్స్కి అయితే తీసుకెళ్తుంది అనమాట జస్ట్ కంటిన్యూ క్లిక్ చేసుకోండి ఇక్కడ డైరెక్ట్గా మనకి యాడ్సెన్స్ అకౌంట్కి అయితే తీసుకెళ్ళిపోతుంది మీరు ఎందులో అయితే లాగిన్ చేయాలనుకుంటున్నారో జస్ట్ ఆ మెయిల్ అయితే క్లిక్ చేసుకోండి ఇలా క్రియేట్ చేసిన తర్వాత మన నేమ్ మెయిల్ ఐడి అయితే వచ్చేస్తాయి అండ్ యూఆర్ఎల్లో మన సైట్ యూఆర్ఎల్ యూట్యూబ్ యూఆర్ ఛానల్ యూఆర్ఎల్ అయితే వచ్చేస్తుంది ఇక్కడ ఎస్ అని చెప్పి క్లిక్ చేసుకుని ఇక్కడ కంట్రీ అయితే సెలెక్ట్ చేసుకోండి ఇండియా అని చెప్పి ఇప్పుడు ఇక్కడ మనకి మళ్ళీ రివ్యూ అండ్ యాక్సెప్ట్ అవర్ టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ అని వస్తుంది ఇందాకేమో మానిటైజేషన్కి ఇప్పుడేమో యాడ్సెన్స్కి అనమాట సో ఇవన్నీ కూడా చదివి జస్ట్ ఇక్కడ ఎస్ ఐ హ్యావ్ రెడ్ అండ్ యాక్సెప్ట్ ద అగ్రిమెంట్ అని ఉంది కదా సో అది క్లిక్ చేసుకోండి అది క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ క్రియేట్ అకౌంట్ అని చెప్పింది ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి అన్నీ ఫిల్ చేశారా లేదా అనేది జస్ట్ ఏం లేదండి జస్ట్ ఒకటే ఉంది అసలు అక్కడ క్రియేట్ అకౌంట్ అని చెప్పి క్లిక్ చేసిన తర్వాత మనకి ఒక అకౌంట్ అయితే క్రియేట్ అవుతుంది అనమాట ఇప్పుడు ఇక్కడ మనం మొత్తం ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది సో కస్టమర్ ఇన్ఫో అని ఉంది కదా ఇక్కడ అకౌంట్ టైప్ వచ్చి ఇండివిజువల్లే ఉండాలండి ఇక్కడ చాలామంది తెలియక ఏం చేస్తారంటే స్టార్టింగ్లో బిజినెస్ అని చెప్పి పెట్టుకుంటారనమాట సో బిజినెస్ అని పెడితే ఏంటంటే మనకి తర్వాత ప్రాబ్లం అవుతుంది మనకి బిజినెస్ లేనప్పుడు ఆ డీటెయిల్స్ అన్నీ కూడా ఇవ్వలేము కదా సో కంపల్సరీ ఇండివిజువల్ అనే పెట్టుకోవాలి ఇక్కడ అండ్ ఇక్కడ నేమ్ అండ్ అడ్రస్ అని చెప్పి ఉంది కదా సో ఇక్కడ నేమ్ అండ్ అడ్రస్లో ఇక్కడ నేమ్ వచ్చి మీరు ఎగ్జాక్ట్గా మీరు ఏ ఐడి కార్డ్ అయితే ఇవ్వాలి అనుకుంటున్నారో ఐడి వెరిఫికేషన్ కోసం సేమ్ అందులో ఎట్లా ఉందో అసలు ఎగ్జాక్ట్గా స్మాల్ లెటర్స్ ఉంటే స్మాల్ లెటర్స్ క్యాపిటల్ ఉంటే క్యాపిటల్ లెటర్స్ సో ఎగ్జాక్ట్గా ఉండాలన్నమాట సో ఆ నేమే ఇవ్వండి ఇక్కడ జస్ట్ నేమ్ మార్చేసాం అంతే ఉన్న నేమ్ని మన ఐడిలో ఏ నేమ్ ఉంటుందో ఎగ్జాక్ట్ ఆ నేమ్ అయితే ఇచ్చేసుకోవాలి అండ్ అట్లాగే కింద అడ్రస్ లైన్ వన్ అడ్రస్ లైన్ టూ ఇవన్నీ కూడా ఉన్నాయి కదా సో ఇవన్నీ కూడా ఇచ్చేసేయండి అడ్రస్ కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ ఈ అడ్రస్కే మనకి వాళ్ళు ఈ పిన్ అయితే పంపిస్తారనమాట సో జాగ్రత్తగా ఇవ్వండి అడ్రస్ పోస్టల్ కోడ్తో సహా స్టేట్ ఇవన్నీ కూడా ఇచ్చేసి అలాగే ఫోన్ నెంబర్ కూడా ఇచ్చేసి జస్ట్ సబ్మిట్ చేయడమే ఫోన్ నెంబర్ వచ్చేసి ఆల్రెడీ మీరు ఛానల్ వెరిఫికేషన్ కోసం ఇచ్చి ఉంటారు కదా సేమ్ నెంబర్ ఇచ్చేసేయచ్చు ఇచ్చేసి జస్ట్ సబ్మిట్ చేయండి అండ్ ఈ ఫోన్ నెంబర్తో మనకు తర్వాత ఏమి యూజ్ కూడా ఉండదండి ఇంకా సో సబ్మిట్ చేసిన తర్వాత రీడైరెక్టింగ్ యూ టు యూట్యూబ్ అని చెప్పి వస్తుంది మీరేం క్లిక్ చేయాల్సిన పని లేదు ఇన్ కేసు చాలాసేపు వరకు అవ్వకపోతుంటే అప్పుడు రీడైరెక్ట్ క్లిక్ చేసుకోవాలి లేదంటే అసలు అవసరంలో ఆటోమేటిక్గా మళ్ళీ యూట్యూబ్కి అయితే వెళ్ళిపోతుంది అండ్ ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా స్టెప్ టూ కూడా మనకి ఇక్కడ పైన లోడ్ అవుతుంది చూడండి లోడ్ అయిన తర్వాత వస్తుంది స్టేటస్ ఏంటి అనేది సో ఇలా కంప్లీట్గా లోడ్ అయిన తర్వాత ఇన్ ప్రోగ్రెస్ అని వచ్చింది సో ఇదేంటంటే గూగుల్ యాడ్సెన్స్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది అనమాట సో క్రియేట్ అవ్వడానికి కూడా మనకి కొన్ని అవర్స్ అయితే పడుతుంది అనమాట ద అప్రూవల్ అండ్ అసోసియేషన్ ప్రాసెస్ కెన్ టేక్ అప్ టు సెవరల్ డేస్ అని ఉంది కానీ బట్ ఒక టెన్ అవర్స్లో అయితే కంప్లీట్ అయిపోతుందండి మోస్ట్లీ అంటే ఒక్కొక్కసారి ఒక రకంగా ఉంటుంది ఇప్పుడైతే టెన్ అవర్స్లో కంప్లీట్ అయిపోయింది అంటే ఎలా తెలిసింది అంటే స్టెప్ టూ కూడా డన్ అని వస్తుంది అనమాట సో ఇక్కడ మనకి ఇన్ ప్రోగ్రెస్ అని ఉంది కదా ఈ లోపు మనకి గూగుల్ యాడ్సెన్స్ అనేది రెడీ అవుతుంది అండ్ మనం ఈ ప్రాసెస్ అంతా చేయంగానే మనకి మెయిల్స్ కూడా వస్తాయండి గూగుల్ పేమెంట్స్ అని చెప్పి గూగుల్ యాడ
అండ్ ఒక్కసారి మనం యాడ్సెన్స్ కూడా చూసాము అంటే కనుక జస్ట్ యాడ్సెన్స్ అని చెప్పి గూగుల్లో సర్చ్ చేసి జస్ట్ సైన్ ఇన్ చేసుకోవాలో ఆల్రెడీ యూట్యూబ్లో లాగిన్ అయి ఉంది కదా ఆటోమేటిక్గా లాగిన్ అయిపోతుంది ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా వీఆర్ రివ్యూయింగ్ యూర్ యూన్ ఇన్ఫో అని చెప్పి వచ్చింది సో రెడీ అవుతుంది అనమాట యాడ్సెన్స్ అకౌంట్ సో ఇదంతా కూడా యాడ్సెన్స్ అకౌంట్ జస్ట్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత అండి సో స్టెక్ సెకండ్ స్టెప్ కంప్లీట్ అవ్వలేదు మనకి కొంచెం సేపటికి ఒక టెన్ అవర్స్కి ఇది స్టెప్ టూ అయితే డన్ అని వచ్చింది అనమాట ఇది మనకి ఇట్లా యూట్యూబ్ స్టూ డాష్ బోర్డ్లోనూ ఉంటుంది ఐ మీన్ క్రోమ్లోనూ ఉంటుంది అట్లాగే ఫోన్లో మాంటేజ్ ట్యాబ్లో కూడా వస్తుంది అనమాట సో సెకండ్ స్టెప్ డన్ అయిపోయిన తర్వాత జస్ట్ ఒకసారి యాడ్సెన్స్కి వెళ్ళి చూద్దాము అకౌంట్ క్రియేట్ అయిపోయి ఉంటుంది జస్ట్ ఇక్కడ క్లిక్ చేసి ఇందాక ఇట్లాగానే జస్ట్ సైన్ ఇన్ క్లిక్ చేసుకోవాలి ఇలా క్లిక్ చేసిన తర్వాత మనకి ఇక్కడ గూగుల్ యాడ్సెన్స్ అకౌంట్ క్రియేట్ అయినట్టు వస్తుంది అనమాట సో రెడీ అయిపోయింది చూసారు కదా ఇందాక వేరుగా ఉంది ఇప్పుడు ఏమో యూట్యూబ్ ఎర్నింగ్స్ ఇట్లా చూపిస్తుంది అండ్ ఇక్కడ చూసినట్లయితే వన్స్ యూ హ్యావ్ ప్రొవైడెడ్ ఆల్ యువర్ డీటెయిల్స్ అంటే మనం అన్ని డీటెయిల్స్ బ్యాంక్ డీటెయిల్స్ అండ్ వెరిఫికేషన్ కంప్లీట్ వెరిఫికేషన్ అండ్ అట్లాగే మీట్ ద పేమెంట్ థ్రెష్ థ్రెషోల్డ్ అని చెప్పి ఉంది అంటే హండ్రెడ్ డాలర్స్ మినిమం కంప్లీట్ అవ్వాలన్నమాట అప్పుడు మనకి పేమెంట్స్ అనేవి వస్తాయని చెప్పి ఉంది అక్కడ ఇప్పుడు ఇక్కడ చూసారంటే కనుక వెరిఫికేషన్ చెక్లో ఇక్కడ వెరిఫై యువర్ ఐడెంటిటీ అని ఉంది కదా ఇది మనకి ఎనేబుల్ అవ్వట్లేదు ఇంకా అంటే అసలు ఇక్కడ మనకేమి క్లిక్ చేయడానికి కూడా లేదు కదా సో ఇదేంటంటే మనకి కనీసం టెన్ డాలర్స్ అన్న రావాలి మనం యాడ్స్ అవి ఆన్ చేసుకుని మనకి టెన్ డాలర్స్ వచ్చిన తర్వాత ఇది హైలైట్ అవుతుంది అప్పుడు మనం ఇక్కడ మన ఐడెంటిటీ అయితే వెరిఫై చేసుకోవచ్చు అనమాట ఇక్కడ పేమెంట్స్ ఇన్ఫోలో ఇక్కడ యూట్యూబ్ ఇండియా అని చెప్పి ఆల్రెడీ సెలెక్ట్ అయి ఉంది మన ఎర్నింగ్స్ అంతా కూడా ఇక్కడ కనిపిస్తూ ఉంటాయి అనమాట ఎవ్రీ మంత్ ముందు మంత్ వచ్చిన రెవెన్యూ నైన్త్ టు లెవెన్ నెక్స్ట్ మంత్ నైన్త్ టు ఫిఫ్టీన్త్ మధ్యలో అయితే యాడ్ అవుతుంది సో ఇక్కడ కనిపిస్తూ ఉంటాయి అనమాట మనకు అన్ని డీటెయిల్స్ కూడా సో ఈలోపు మనం ఈ ట్యాక్స్ ఇన్ఫో కూడా ఇచ్చేసుకోవచ్చు అండి ఇది తర్వాత అయినా కూడా ఇవ్వచ్చు బట్ ఇచ్చేస్తే పని అయిపోతుంది కదా మనకి తర్వాత ఇంకా చేయాల్సిన ప్రాసెస్ వేరే ఉంటుంది అప్పుడు అది చేసుకోవచ్చు సో జస్ట్ ఇక్కడ క్లిక్ చేసి ఇది కూడా చాలా సింపుల్గా ఉంటుందండి ఇక్కడ యాడ్ ట్యాక్స్ ఇన్ఫో అని ఉంది కదా జస్ట్ అది క్లిక్ చేసుకోండి ఇది చూస్తున్నారు కదా ఒక ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ మినిట్స్ అయితే పడుతుంది అని ముందే చెప్తుంది ఇది మనకి ఇక్కడ జస్ట్ స్టార్ట్ ట్యాక్స్ ఫామ్ అని చెప్పి క్లిక్ చేసుకోవాలి ఇలా క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే పాస్వర్డ్ అడుగుతుందండి మళ్ళీ అంటే మనమే చేస్తున్నావా లేదా అనేది కన్ఫర్మ్ చేసుకోవడానికి అనమాట సో ఇక్కడ మళ్ళీ మీ ఛానల్ పాస్వర్డ్ అయితే ఇచ్చేసుకోవాలి ఇక్కడ పాస్వర్డ్ ఇచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ మనకి సేమ్ స్క్రీన్ అయితే వస్తుందండి సో నేను అదంతా కూడా రికార్డ్ చేయలేదు సో జస్ట్ పాస్వర్డ్ ఇచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ సేమ్ స్క్రీన్ ఇట్లా మనం లాగిన్ చేసినట్టు వస్తుంది అనమాట సో ఇప్పుడు ఇట్లా వస్తుంది ఇట్లా వచ్చిన తర్వాత ఫస్ట్ స్టెప్ వచ్చేసి వాట్ టైప్ ఆఫ్ అకౌంట్ ఈజ్ అని చెప్పి నేమ్ వస్తుంది ఇక్కడ ఇండివిజువల్ అని చెప్పి సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఇండివిజువల్ సెలెక్ట్ చేసిన తర్వాత జస్ట్ నెక్స్ట్ క్లిక్ చేసుకోండి ఆర్ యూఏ సిటిజన్ ఆఫ్ రెసిడెన్స్ ఆఫ్ యునైటెడ్ స్టేట్స్ అంటే జస్ట్ నో అని క్లిక్ చేసి నెక్స్ట్ క్లిక్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ వచ్చి ఫస్ట్ ఆప్షన్ క్లిక్ చేయండి డబ్ల్యూ ఎయిట్ బెన్ అని చెప్పి ఉంది కదా దిస్ ఫామ్ ఈస్ మోస్ట్ కామన్లీ యూజ్డ్ బై నాన్ యూఎస్ ఇండివిజువల్స్ అండ్ వుడ్ బి యూజ్డ్ టు క్లెయిమ్ ట్యాక్స్ ట్రీటీ బెనిఫిట్స్ సో అది సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి సెలెక్ట్ చేసి నెక్స్ట్ క్లిక్ చేసుకున్న తర్వాత మనకి కొన్ని స్టెప్స్ అయితే వస్తాయి అన్నమాట సో ఫస్ట్ వచ్చేసి ట్యాక్స్ ఐడెంటిటీ ఇక్కడ ఫస్ట్ కంట్రీ అయితే సెలెక్ట్ చేసేసుకోండి ఇండియా అని చెప్పి ఆల్రెడీ మన నేమ్ అయితే ఆటోమేటిక్గా వచ్చేసింది అలాగే నెక్స్ట్ వచ్చి ఇక్కడ ట్యాక్స్ పేయర్ ఐడెంటిఫికేషన్ నెంబర్ అని చెప్పి ఉంది కదా ఇక్కడ రెండు కూడా ఆప్షనల్ అని ఉన్నాయి బట్ మనము మన పాన్ కార్డ్ నెంబర్ అయితే ఇచ్చేసుకోవచ్చు అనమాట ఇలా ఇచ్చేసి జస్ట్ నెక్స్ట్ క్లిక్ చేసుకోవాలి సో మన ఫస్ట్ స్టెప్ అయితే కంప్లీట్ అయిపోతుంది అలాగే నెక్స్ట్ స్టెప్ వచ్చేసి అడ్రస్ అనమాట ఇక్కడ మీ కంప్లీట్ అడ్రస్ అయితే ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది ఆల్రెడీ మనం ఇచ్చేసాం కాబట్టి ఇందాక యాడ్సన్స్ క్రియ అకౌంట్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు ఇచ్చాం కదా సో అదే ఆటోమేటిక్గా ఇక్కడైతే వచ్చేస్తుంది సో స్ట్రీట్ అడ్రస్ యాప్ట్ సూట్ ఇవన్నీ కూడా ఉన్నాయి కదా సో ఇక్కడ మీ అడ్రస్ అయితే
ఇక్కడ మనం ట్యాక్స్ ట్రీటీ అనమాట ఇక్కడ ఎస్ అని చెప్పి క్లిక్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ ఎస్ అని చెప్పి టిక్ చేశారంటే కనుక మనకి కొంచెం తక్కువ పర్సంటేజ్ అయితే కట్ అవుతుంది అనమాట మీరు నో అని పెట్టారనుకోండి ఎక్కువ పర్సెంట్ లైక్ థర్టీ పర్సెంట్ వరకు అయితే తీసుకుంటుంది మనకు వచ్చే రెవెన్యూ తక్కువ కదా మళ్ళీ దాంట్లో థర్టీ పర్సెంట్ అనేసరికి ఇంకా సో ఇక్కడ ఎస్ అని చెప్పి క్లిక్ చేసి జస్ట్ ఇండియా అని చెప్పి సెలెక్ట్ చేసుకోండి మళ్ళీ అంటే కంట్రీ కూడా సెలెక్ట్ చేసుకోవాలన్నమాట ఇక్కడ అండ్ ఇక్కడ ఆప్షన్స్ వచ్చేసి మొత్తం మూడు ఆప్షన్స్ ఉంటాయి మూడు ఆప్షన్స్ కూడా సెలెక్ట్ చేసేసుకోవాలి ఇది యాక్చువల్గా మనకి యూట్యూబ్ ఓన్లీ యూట్యూబ్ ఛానల్ అయితే సెకండ్ది సరిపోతుంది బట్ ఫ్యూచర్లో మనం దేనికన్నా యూజ్ చేసుకోవాలన్నా కూడా యాడ్సన్స్ అకౌంట్ సో అన్నీ సెలెక్ట్ చేసేసుకుంటే బెటర్ అనమాట ఇక్కడ ఫస్ట్ దానికి వచ్చి సర్వీసెస్లో ఆర్టికల్ సెవెన్ పారాగ్రాఫ్ వన్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి అలాగే జీరో పర్సెంట్ రెడ్యూస్ ట్రీటీ రేట్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి అండ్ అట్లాగే యాజ్ అ ట్యాక్స్ రెసిడెంట్ అని చెప్పి పక్కన చిన్న బాక్స్ ఉంది కదా అది కూడా సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి అండ్ అలాగే నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ ట్వెల్వ్ పారాగ్రాఫ్ టూ ఏ అండ్ అలాగే ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ రెడ్యూస్ ట్రీటీ రేట్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి అలాగే మళ్ళీ ఈ బాక్స్ కూడా టిక్ పెట్టుకోండి అండ్ అట్లాగే నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ ట్వెల్వ్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ఇది కూడా ఈ బాక్స్ కూడా టిక్ చేసుకుని జస్ట్ నెక్స్ట్ టిక్ చేయాలి సో అన్నీ కూడా ఫిల్ చేస్తాం కదా ఇక్కడ నెక్స్ట్ క్లిక్ చేస్తుంటే ఈ బాక్స్ క్లిక్ చేయలేదని చెప్పి వస్తుంది సో ఇక్కడ రెసిడెంట్ ఆఫ్ రెసిడెంట్ అది కూడా సెలెక్ట్ చేసుకోవాలన్నమాట అది సెలెక్ట్ చేసిన తర్వాత కంట్రీ అనమాట సో జస్ట్ నెక్స్ట్ క్లిక్ చేయండి ఇలా నెక్స్ట్ క్లిక్ చేసిన తర్వాత మొత్తం మనకి ఫోర్ స్టెప్స్ త్రీ స్టెప్స్ అయితే కంప్లీట్ అయిపోయినాయి సో ఫోర్త్ది ఏంటంటే ఈ ఫార్మ్స్ అన్నీ కూడా మీరు కావాలంటే డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు అండి ఇదేమి మనకి మామూలుగా ఇక్కడే ఉండిపోతాయి బట్ మీరు కావాలన్నా కూడా డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు వాటిని జస్ట్ ఈ బాక్స్ అయితే టిక్ పెట్టేసేయండి అండ్ మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలంటే జస్ట్ దీన్ని ఇలా క్లిక్ చేశారంటే ఇట్లా ఓపెన్ అవుతుంది ఇక్కడ డౌన్లోడ్ సింబల్ ఉంది కదా అది డౌన్లోడ్ క్లిక్ చేశారంటే డౌన్లోడ్ అయిపోతుంది సో ఇక్కడ ఐ కన్ఫర్మ్ కూడా పెట్టేసుకున్నాం కదా జస్ట్ నెక్స్ట్ క్లిక్ చేసుకోవాలి సో ఫోర్త్ స్టెప్ అయిపోయినట్టే ఫిఫ్త్ స్టెప్ వచ్చేసి ఇక్కడ మనం మన సైన్ అయితే పెట్టాలన్నమాట అంటే లీ నేమ్ పెట్టాలి మనం ఐడి కార్డ్లో ఏదైతే ఉంటుందో సేమ్ నేమ్ అయితే ఇక్కడ ఇచ్చేసేయండి అండ్ ఆర్ యూ ద పర్సన్ నేమ్డ్ ఇన్ ద ట్యాక్స్ ఐడి అంటే మీరేనా ఈ ఫామ్ ఫిల్ చేసేది అని చెప్పి అడుగుతుంది సో ఇక్కడ జస్ట్ ఎస్ అని ఫుల్ ఎస్ ఉంది కదా ఎస్ నో ఉన్నాయి కదా సో ఎస్ క్లిక్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ ఎస్ ఐఎమ్ ద పర్సన్ నేమ్డ్ ఇన్ ద ట్యాక్స్ ఐడెంటిటీ సెక్షన్ సైనింగ్ దిస్ ఫామ్ అని చెప్పి సెలెక్ట్ చేసి జస్ట్ నెక్స్ట్ క్లిక్ చేసుకోవాలి సో ఇలా క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ హ్యాస్ ద ఇండివిజువల్ ఐడెంటిఫైడ్ ఇన్ ద ట్యాక్స్ ఐడెంటిటీ సెక్షన్ పర్ఫామ్డ్ ఎనీ యాక్టివిటీస్ అండ్ సర్వీసెస్ ఫర్ గూగుల్ విత్ ఇన్ యూఎస్ అంటే నో అని క్లిక్ చేసి అండ్ ఐ సర్టిఫై అని చెప్పి పెట్టేయండి అండ్ నెక్స్ట్ది ఈ ఫస్ట్ ఆప్షన్ అయితే క్లిక్ చేసుకుని ఇక్కడ ఐ యాక్సెప్ట్ పేపర్లెస్ అని పెట్టేసుకుని జస్ట్ సబ్మిట్ చేసేయండి గెట్ డాక్యుమెంట్స్ బై మెయిల్ క్లిక్ చేసుకుని సో అయిపోయిందండి ట్యాక్స్ ఇన్ఫో అయితే అప్రూవ్ అయిపోయింది అనమాట స్టేటస్ అప్రూవ్డ్ అని చెప్పి వస్తుంది కదా సో ఇలా అప్రూవ్ అయిపోయిన తర్వాత ఇంకా ఈ ట్యాక్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ మన అయితే అయిపోయినట్టేనండి మనకి మెయిల్ కూడా వస్తుంది అనమాట సో మొత్తం కంప్లీట్ అయిపోయింది ఇక్కడ అండ్ ఇక్కడ పర్సంటేజ్ కూడా ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ వచ్చింది చూస్తున్నారు కదా అండ్ అలాగే మెయిల్ కూడా యువర్ ట్యాక్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ హ్యాస్ బిన్ అప్రూవ్డ్ అని చెప్పి మనకి ఇట్లా మెయిల్ అయితే వస్తుంది సో ఫైనల్గా ఒక ఫోర్ డేస్ తర్వాత మానిటైజేషన్ అయితే కంప్లీట్ అయిందండి సో మానిటైజేషన్ మెయిల్ వచ్చిన తర్వాత ప్రాసెస్ ఏంటి అంటే ఇప్పుడు మళ్ళీ యూట్యూబ్ స్టూడియోలోకి వచ్చేసి ఇట్లా మన యూట్యూబ్ స్టూడియో ఓపెన్ చేయగానే ఇట్లా వస్తుంది అనమాట ఇక్కడ గెట్ స్టార్టెడ్ అని చెప్పి క్లిక్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు యాడ్స్ ఆన్ చేసుకోవాలి టర్న్ ఆన్ యాడ్స్ అని ఉంది కదా అది సెలెక్ట్ చేసుకోండి మొత్తం అన్ని వీడియోస్కి కూడా మనం ఒకటేసారి ఆన్ చేసేసుకోవచ్చు సో ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఇక్కడ ఇది మీకు నెక్స్ట్ అప్లోడ్ నుంచి కూడా మీకు ఈ యాడ్స్ అన్నీ కూడా ఆటోమేటిక్గా సెలెక్ట్ అవుతాయి బట్ మనం మానిటైజేషన్ ఆన్ చేసుకోవాలన్నమాట అని చెప్పి ఇక్కడ ఉంది సో మొత్తం అన్ని యాడ్స్ ఆన్ అయిపోయాయి అండ్ అట్లాగే కిందకు స్క్రోల్ చేశారంటే కనుక ఇక్కడ మిడ్ రోల్ యాడ్ కూడా అంటే ఒకవేళ ఎయిట్ మినిట్స్ పైన వీడియో అయితే మిడ్ రోల్ యాడ్స్ కూడా వచ్చేస్తాయి జస్ట్ నెక్స్ట్ క్లిక్ చేసిన తర్వాత మీరు
ఇక్కడ మీరు మనం ఈ పేజ్ వదిలిపెట్టి వెళ్ళిపోయినా కూడా అది ఆటోమేటిక్గా అప్డేట్ అవుతుంది అని చెప్పి ఉంది ఇక్కడ బట్ వెయిట్ బిఫోర్ మేకింగ్ అనదర్ బల్క్ అప్డేట్ అంటుంది కదా అంటే మనం ఇంకో ఎక్కువ వీడియోస్కి ఒకేసారి అప్డేట్ చేసేటట్టు అయితే కొంతసేపు ఆగమంటుంది ఒకసారి ఈ పేజీని రిఫ్రెష్ చేద్దాము సో రిఫ్రెష్ చేసిన తర్వాత ఆన్ అయిపోయాయి అన్నీ కూడా యాడ్స్ సో మొత్తం అన్నిటికీ కూడా ఆన్ అయిపోయాయండి అండ్ ఒక వీడియో మోర్ దెన్ ఎయిట్ మినిట్స్ ఉంది సో దానికి కూడా కొంచెంసేపటికి వస్తాయి టైం పడుతుంది అనమాట బట్ ఈలోపు మనం కావాలంటే యాడ్ చేసేసుకోవచ్చు జస్ట్ మానిటైజేషన్ క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ మ్యాన ఈ యాడ్స్ అన్నీ ఆన్ అయిపోయాయి మేనేజ్ మిడ్ రోల్ యాడ్స్కి వెళ్ళి ఇక్కడ కర్సర్ సెలెక్ట్ చేసుకుని మీరు ఎక్కడ పెట్టాలనుకుంటున్నారో అక్కడ పెట్టి దాన్ని ప్లస్ యాడ్ బ్రేక్ క్లిక్ చేస్తే సరిపోతుంది సో ఇట్లా ఎయిట్ మినిట్స్ వీడియోకి మనం ఎన్ని యాడ్స్ అయినా కూడా పెట్టుకోవచ్చండి సో ఇలా ప్లస్ యాడ్ బ్రేక్ క్లిక్ చేసుకుని మళ్ళీ ప్లస్ సో ఇట్లా సెలెక్ట్ చేసుకుని జస్ట్ కంటిన్యూ క్లిక్ చేయడమే ఇట్లా వద్దు అనుకుంటే జస్ట్ ప్లేస్ ఆటోమేటికల్లీ పెట్టుకోవచ్చు ఇప్పుడు కొత్తగా మనకి కొత్తగా వచ్చింది కాబట్టి టైం పడుతుంది అని చెప్పి ఉందన్నమాట ఇక్కడ లేదంటే మామూలుగా అయితే వెంటనే అయిపోతుంది జస్ట్ ఓకే క్లిక్ చేయండి సో అందుకే నేను మళ్ళీ యాడ్ అయితే చేసేసి జస్ట్ కంటిన్యూ చేసేసి సేవ్ చేసేస్తున్నాను సో మనం మొత్తం అన్ని వీడియోస్కి కూడా యాడ్ చేస్తామన్నమాట సో ఇదండి కంప్లీట్ ప్రాసెస్ మానిటైజేషన్ది సో చూసారు కదా ఇదండి మానిటైజేషన్ కంప్లీట్ ప్రాసెస్ మీకు వీడియో ఎలా అనిపించింది అనేది నాకు కింద కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి వీడియో నచ్చితే కనుక లైక్ చేయండి అట్లాగే షేర్ చేయండి ఇంకా మన ఛానల్లో యూట్యూబ్ రిలేటెడ్ వీడియోస్ అన్నీ కూడా ఉంటాయండి సో వీడియోస్ చూసి నచ్చితే లైక్ చేసి షేర్ చేసి ఛానల్ని కూడా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మరొక మంచి వీడియోతో మళ్ళీ కలుద్దాము